啊，大家好，我是 Nova， 今天为大家临时带来一场 SF 的视频啊。这场视频也是我从 O 三 D 的直播上面下载下来的，所以说清晰度会不如我自己录的，然后也会有些背景音乐，在这里跟大家说一声抱歉啊。为什么会临时做这场视频呢？也是因为最近我北美的朋友们都告诉我啊，最近在北美这边的 DOTA 论坛上面，所有的老外都在讨论啊，希望瓦尔夫能增加一个投票认输的系统。也正是因为这个系统，所以我才做做了这样这样这样一场视频啊啊！因为这边北美这边 DOTA 二都是很多玩家是从 LOL 或者 HON 转来的，所以他们习惯了或者打打不了的话，就十五分钟投降或者二十分钟投降这个节奏啊。这个这个东西这个系统的话，我觉得有好有坏吧，也不能很肯定的来说。反正我的看法是，如果说你这个投票系统是五个人都觉得认。都投降，那长山认输的话，那我觉得这个系统还是可以有的。如果说是过半，或者说四个人，半数以上的话，我觉得这个系统就是不怎么好了。我为什么这样说呢？因为我们可以知道，游戏最精彩的也就是说，你先被别人翻盘，呃，破了几路，然后把别人翻盘了，或者被别人破了三路，就剩一个老家了，然后把别人翻盘了。那样的这样的游戏是很精彩的，玩玩起来也是很爽的。因为有的玩家，比如说你们四个人投票了都投降，然后另外一个玩家觉得还能打，想继续，但是因为你们四个人投降了，然后导致他的游戏也算认输了。我觉得这相当的不好，破坏了别的游戏呃别的玩家的游戏体验啊。也正是因为这一点，这个主题啊，所以我临时做了一样这样这样一场视频，希望大家会喜欢啊。这边说一下双方的英雄吧，啊，对面的英雄是骷髅法师。剧毒术师、风行者、暗影萨满、小歪，也就是还有一个就是幽鬼。我们这边的英雄是小精灵、火女、影魔、毒狗，加上隐形刺客。啊，这场游戏是我和我一个北美最好的一个老外朋友一起玩的。啊，说到他，那我也就介绍一下他吧。啊，他叫 Steven， 他是一个相当有趣的老外，在在今年年初的时候。也就是当初还没有 COL 也没有 AL 的时候，当初 AL 叫 N 九 ，COL 叫 Fire 的时候，他跟我一起在 Fire 里面打。后面他不打，我觉得挺可惜的。我不知道他为什么他不不在那个 Fire 里面继续打了。我也没问他，因为我的英语很烂，我怕我问了他，他说的我也看不懂。我不打是因为，毕竟我一个人在美国，我需要生活，也需要工作赚钱，所以我没有办法天天陪着他们训练。所以我也就放弃了，我就不打了。但是我不知道为什么他不打。好，这边我们可以看到对面的剧毒术师是来赶火了。那这边也是没有什么任何逃走的机会了，也就是能拼多少血拼多少。啊，这边是在死的时候，瞬间把魔瓶买了出来。如果说这个魔瓶没买到的话，那是相当的伤的。啊，说到这个投票认输的系统的话，我就想到最早我玩刀塔的时候，大家都是喊着口号在那里玩刀塔的，那时候还是很欢乐的，大家都会，大家进了一个主局，都会喊“成不倒，人不退”，啊，意思也就是说，老家不报的话，我是绝对不会离开这样这这这场游戏的，相当的有运动家的精神啊，坚持到最后啊。如果说出了这个投降的系统的话，那这样的。精神还会有吗？值得怀疑啊！啊，这边说到口号，我又想起来了，也就是最近我的朋友们，他们也是给我呃取了个口号，也就是说 “No Steven, No Dota”， 意思就是说，如果说我的这个朋友小精灵他不玩 Dota 的话，或者他不在的话，那我们就也不玩，因为没有他的话，那实在是太无聊了玩 Dota， 所以我们现在都说 “No Steven, No Dota”， 然后。他是一个非常喜欢韩国女孩的老外，不知道为什么他非常喜欢一个韩国女孩，但是我不记得那个女孩叫什么名字了啊，这里也是很抱歉。他的 Steam 头像永远是那个韩国女孩，哎，真是，对，原来老外都喜欢韩国女孩，我怪不得我 Steam 上面很多老外的头像都是韩国女人。好，这边也不闲聊了，我们来继续的看游戏吧。啊，这边我是拿到了一个幻象的神符啊，在四分钟
啊，这边我是在用引压收灵魂啊，也是因为刚开始被击杀了一次啊，灵魂相当少啊，这边我是一个引压，连兵带人一起压，啊，这边我们可以从小地图上看到。巨毒术师又来中间干他了啊！这边我的队友们也是很非常的好，也是给我发了信号啊！这边我是直接把分身幻象神斧用了，用这个幻象神斧也是为了看他从他走过来的路线上面看他到底是什么时候会到，还是会在这里等一会儿。所以说放一个幻象过去看着，能够提前做预警，防备他再被他干卡。啊，这边说到符的话，也说一下我 S F。拿到各种神符会怎么样一个打法吧？因为就是路人，如果说在路人游戏里面，我拿到双倍神符和幻象神符的话，一般都是以推塔为主；拿到加速和隐身神符的话，都是以 gank 为主。就说拿到这两个神符，我必定会去 gank； 拿到双倍和那个叫什么幻幻象的话，我就会去推塔。啊，这边我们的小精灵和丽娜是来中路 gank 了。哦，对面 SS 一个漂亮的空插，直接把我们的丽娜插在里面。啊，我们这次 gank 相当失败。然后来干克的小精灵和丽娜都倒了，对面的支援相当的快啊！我们可以看到，我们这边仅仅来了两个人干克，对面已经来了四个人的支援啊！帕格纳直接 TP 的中路，然后巨毒术师和小歪本来就在中路，然后对面的幽鬼也放了大一个大招。可从这个支援的速度上面来看，对面应该是个黑点，因为一般在路人情况，路人的游戏里面应该是不会这样支援的啊！为什么呢？因为我觉得路人支援的话，首先你过来支援一点，如果说你不是个控制的话，你过来支援。不一定能救得了自己的队友，更不要说反杀了。所以说，我觉得，如果说是纯路人的话，他们不一定会有这么快来支援。啊，然后再回到前面的神符的话题吧。如果说对面来推塔的话，那我们人去防守的话，那我还是会去防守。如果说不发生团战的话，让我自己选择的话，那我肯定是幻象和加速啊，和幻象和双倍神符去。推塔，然后加速和隐身神符师去杀人啊！好、啊，这边也说一下我 S F 的加点，我的加点一级都是学那个被动灵魂，然后就是把引压先加满，然后再把灵魂加满，最后加大招。九级的时候，十级的时啊，也在十级的时候，这个是个重点，就是说每个人的加法在十级会有一些分歧啊，有的人喜欢在十级的时候先加一级属性，有的人喜欢先加黄点。反正我都是先加光环的，不加属性。在我、呃、会加属性的话，就是啊，三路都被打得很惨啊，所以才会加属性。为了撑一点血量，一般情况下面我都是加光环的。好、啊，这边下路又是被干克了，对面的 SS 拿了一个隐身的神符啊，直接把我们的小精灵扬住，然后一个拉，把我们的小精灵带走了。然、啊、后说一下我 SF 的装备选择吧，这盘。这盘我准备选择一个瓶子、远行鞋、点金手、BKB、分身斧、蝴蝶、撒旦这样一个路线啊？为什么这样选择呢？也正是因为对面的阵容相当的好啊，我们的阵容并不是很理想，要肉盾没肉盾，要硬控没有硬控啊，硬控就是指像 VS 这种有个固定的晕眩指向啊指向性的晕眩技能，然后我们这边 A O E 也不足啊。在守塔上面的 A O E， 只有我和丽娜两个人，然后我们的控制也是相当的不稳定，所以我选择 B K B 这样一个道具，直接，因为有了 B K B， 我可以充当一个肉盾嘛，开着 B K B 上去放大，还是很有威慑力的。啊，这边我不选择假腿 B K B 分身斧蝴蝶撒旦的理由是因为这边 S A 是个路人，我不知道他实力如何啊。我怕万一他后期能力不是很好的话，前期我们这样打守塔，然后让他发姆，他发姆不出装备的话，那后期我们还是很难打。所以我选择了远行鞋点睛这样代来代替那个假腿啊。一般的话，我 S F 还是喜欢直接瓶子假腿，然后跳刀。如果说我选择远行鞋和点睛手这样一个路线的话，那我就会远行鞋点睛手。然后分身斧、冰眼、大雷锤，然后蝴蝶，一个纯追求 DPS 的攻速的一个装备啊！啊，这边游戏进行了九分钟，对面的人头是五，我们的人头只有二，对面领先我们三个人头啊
对面应该很快就要来推我们塔了，因为对面拥有很强的推塔能力啊，拥有帕格纳，还有剧毒术师，还有小 Y S S， 这三个英雄推塔能力都是非常非常强啊。然后加上风行者的束缚技，他们四个人跟我们打。然后幽鬼还可以大招来支援啊！这边是十分钟，我在等等神符。对面的帕格纳看到我在我在等，直接就逃了，还是相当果断。我这边拿到了一个双倍的神符啊！啊，这边我是准备去打野哦。我的朋友 Steven 给我发了个信号，我估计他是想大招去杀人，不知道他去杀啊，他是去上上路杀人。这边上路应该两个都要死。啊，这边我是两下引压加一下普攻。带走了剧毒术师啊！这边风行者是直接离开了雾，然后一个风行步就走了啊！这边没有杀掉风行者啊，还说两个都要死，结果只杀了一个。刚刚我们也是不追了，因为我觉得再追的话，我们是可以把那个风行者杀掉。但是对面一从游戏开始，我们的丽娜和小精灵在中路支援那一次，感觉啊，对面支援相当的快啊！如果追进去的话，不是一个很好的选择啊！对面。肯定很快的就会支援过来，那么我们三个人都会死啊！好、啊，这边果然对面的 S S 要来上路杀杀我啊！这边他是一个羊，先一个羊，然后一个大招，然后一个电把我捧住了啊！我死，我是死了啊！这边我们的 Lina 和小精灵是赶来啊，但是对面的人实在太多了啊！好在我们的 Lina 还是把对面的风行者击杀了，一个三换一啊，相当的亏啊！这边我的朋友已经很搞笑的打出来 F F S。啊，从对面果然是准备推上塔了，所有的人都直接在上路。啊，那我们上路这个一塔肯定是掉了。虽然 S S 没有大招，但是我们掉塔的速度绝对不会慢，因为他们还有剧毒术师和帕格纳两个英雄，这两个英雄。啊，这边我的朋友说他大招还有十秒。啊，大家就说了一句我操，不知道为什么说一句我操啊，他原来是说五个人都在上路啊，他本来是想去上路偷袭一个人的，但是发现五个人都在上路。啊，这边我们的 S A 也是在下路的，就是 farm， 也是觉得没有办法守这个塔。啊，那 S A 不去的话，那我根本，那我去也是没有用啊，浪费时间啊。所以我也没有去守上路这个啊塔。啊，他们还要继续推我们的二塔，真的是不给人活路啊，直接推在脸上了。啊，这边我们的毒狗也说，他们没有停止 push。啊，这边我是拿到了一个回复神符啊。啊，这边我是直接买了飞鞋卷轴，身上这个 TP 的话，我我会选择把它卖了卖到商店。如果说这场游戏是我们是五个人开黑的话，那我就会把这张 TP 啊四个人开黑，也就是说我加四个人五人黑，那我就会把这张 TP 留在家里，谁要谁拿去用。但是是因为是路人游戏，所以我还是选择把它卖了，自己还能拿到七十五块钱了，给别人不如自己花。啊，这边我和 S A 两个人是在下路推塔、啊，也也因也正是因为到对面上路的 S S 放了大招，我们没有办法守啊，也就是只能换塔了啊。刚刚火女一个 T 没有踢到人，相当的可惜。啊，这边也是刚刚有人用了鸟啊，我的飞鞋才刚刚到，到的相当的晚。啊，这边我是因为是。需要我们需要快速的把这个塔推了，所以我直接用引压把兵全清了。好、啊，这边对面开了个塔防。好、啊，这边小精灵和火女两个人是使用了大招，直接传送了过来，然后帮助我们一起推塔。啊，这边竟然有人敢 TP， 你敢信吗？啊，这个幽鬼实在是胆子太大了，全部把我们当假的了，这都敢 TP 过来。啊，这边我是没血了，直接。把回复神符用了啊！对面的 S S 竟然有跳刀了，直接跳过来一个羊，然后一个电，啊，然后把我网住了啊！还好我们刚刚 S A 是在边上，他们不是不知道。这边我是卡了个视野，我想先引压一下了，然后直接把他带走，但是发现那个位置压不到，所以我取消了，然后直接卡了个视野，放了个大，然后一个 C 炮把 S S 带走了。而、啊、这这边对面的库洛法师也是支援过来，但是可惜没有用了，你们的大哥已经倒了，那你现在肯定也是要死了啊！果然，我运气也是相当好，一个一下普攻。啊 A 到了，哎，最后一下直接把人头抢了。对面的风行者是逃了，我们也没拿他没有办法。啊，这边竟然开悟了，你敢信？刚刚那个毒狗开悟了
这边是，我也是没有想走啊，我我也是想继续的推，然后磨一下下路的阿塔的血量，但是我们的 S A 走了，那我也就直接 T P 去上路继续的 farm 了。但是刚刚那个毒狗开的雾没有看到，他也没有说他要开雾，然后我们都 T P 了，他才直接一个雾开上来，还浪费了一百块钱，好可惜。还有一个雾我的 C D 也十分钟啊，很长的、啊、大哥。啊，这边我是在上路，推他们的一塔，这，啊，对面幽鬼直接放了个大，这是什么情况啊？果然，原原来是中路爆发了一场战争啊！啊，幽鬼把我们的丽娜击杀了。啊，这边我的点金虫也是做出来了啊，直接点了个野怪，直接升到了十一级。嗯、啊，现在十五分钟，人头比数，对面九，我们七，啊。对面还是领先我们两个人头啊！而且对面的幽鬼应该很有钱啊，估计如果说正常的话，他可以在二十分钟的时候就有灰药了。他已经十五分钟，两杀一死两助攻，然后拿了两座塔的钱。下路应该也是富瑞范嘛，下路帕格纳宝塔打火女加小精灵，应该也是富瑞范嘛，相当的有钱应该。啊，这边我们的 S S 说了一句话，但是我看不懂。哎呀，英语烂就是不好。他说什么我都看不懂。啊，他好像说神父在上路，但是后面的那个我就没看懂。啊，这边对面是暂停的游戏啊。啊，那也是，正好我喝口水。啊，这么快就开始了，我水都没喝完。啊，这个老外相当的有礼貌，他先问了我们句“搞我”，然后我们回答他了，他才说他才开始游戏啊，然后还说了一句 “thank you” 啊，相当的有礼貌，素质相当的高。如果每个人的游戏素质都这么高的话，那我相信游戏的环境会相当的好啊。啊，这边我也是继续的在上路放嘛，也是想把上路这个塔推了。啊，这边。看到啊，对面已经有人 TP 来防守这个塔了啊，是 SS 啊，他跳过来就是一个，然后又是一个大，然后一个电，啊，好在他被自，他应该是直接往往里面点的，也没有自己操作啊，所以说他从外面绕了个圈进来，也没有直接网住啊，他如果把我网在他的大招下面的话，那我是必死无疑了，也是正是因为他这个操作失误，所以我卡了个视野在里面甩了个大，然后一个谁炮把他带走了啊，直接的反杀他了啊，这边我也是没有敢。去把他的大招的钱收了，也是怕对面支援过来，然后把我把我击杀了，所以我也是直直接 TP 走了。啊，对面幽鬼放了个大，估计又是爆发了一场小的团战。啊，果然，我们这边目前是二换二，我们这边的小精灵跟火女换了对面的风行者和剧毒术师。啊，我们这边 SA 也死了，那这这个就不划算了。对面的幽鬼没有死，我们的 SA 却死了，对面的幽鬼还收了两个人人头啊。可以说他们这场小团战我们是亏了啊！我们的主力 S A 死了。虽然说我也是个主力英雄，但是我现在是就是个打酱油的。在没有 B K B 之前，我也不敢守任何的塔，只能这样打打酱油，直到等到 B K B 有了啊！这边对面的库鲁法师和幽鬼是把我们的毒狗击杀了。这边小精灵和小精灵是带着丽娜直接大招传送了过去啊，想反杀他们，结果。发现这个丽娜 AFK 了，也就是说这个丽娜挂机了。这边我的朋友也说好一个挂机啊，然后这边毒狗是说丽娜挂机了，我们狙击。然后啊，这边丽娜是回来了，他说了一句：“我操，为什么我又死了？啊，谁叫你挂机的嘛？”啊，这边对面中路又是在推我们的塔啊。啊，我们的 SA 是放了个雾，然后把对面的驱赶走了，对面也是被他吓到了。啊，算是暂时保住这个塔了。啊，因为我们知道，在 DOTA 这个游戏中，塔是相当重要的。如果说对面推了我们一个塔的话，对面每个人会得到两百块钱的金钱啊。然后把塔推爆的那个人会额外的获得两呃，会额外获得的金钱啊，会获得更多的金钱。然后如果说我们把这个塔反补的话，那对面只能获得每个人获得一百块钱的金钱。所以说，塔对在 DOTA 里面是相当重要的。这边我是在继续发我的我的 BKB， 
啊，这边 S H 说了一句，有没有谁？有没有人可以 T P 到他那里去？他估计是想赶卡啊。这边对面右鬼是放了个大招啊，估计是我是要死了啊。也果然，对面右鬼一个大招，然后自己人还在边上，和 S S 的一个配合，还有风行者。虽然说这个风行者已经来来的多余了，但是怎么说？不管怎么说，他还是来了。也就是说，他们一心想要把我杀了，啊，那不出不出，如他们所愿，我也是死了。啊，这边我们的 S A 是假腿穷鬼盾，然后还差一个赛斯的卷轴啊。装备速度的话也是可以啊。这边对面直接推我们上路高地的塔了，也在我们高高地上面放了个针眼啊，怕 S A 过去放物啊。啊，这边 S A 问了一句，呃，上路怎么办？啊，没有人回答他。其实我也不是不想回答你，我是不知道这个应该怎么说。啊，这边我是复活了。哦，这个足够漂亮，把我们的小精灵救了。啊，我们所有的精灵伤害都是打在了这个幽鬼身上，这个幽鬼相当的硬啊。啊，这边幽鬼终于是死了。啊，那个这场团战，我觉得我们守的还是可以的吧。掉塔那是没办法的事情，我们又没有坦克，也没有，没有一输出啊，所以掉塔也是也因为我死我死了、啊，所以说掉塔也是没办法的事情，啊，但是我们把他对面的主力幽鬼击杀了，我觉得还是守的可以吧，啊，这边我是继续在他放，还差三百块钱我就能做出我的 P K B 了。啊，这边我是看到小精灵飞了下路，哎，但是他一个人飞过了过去，所以我也直接 TP 的下路啊。这边小精灵是没有走位链接我，我的朋友 Steven 也是，开局也是说了，他不太会用小精灵这个英雄啊，所以说他也没有用走位靠链，然后用链接来，然后来打断他的那个 TP 啊，也就是让这个剧毒术师成功的 TP 回去了。啊，既然他说到他不怎么会用小精灵的话。那或许我在我未来的视频里面可能会为他做一集小精灵的视频吧。如果大家喜欢的话，那我会尽快的做。啊，会为他做视频也是希望，也是希望他能我们能多一起玩刀塔。毕竟我们的口号是 No Steven No 刀塔，所以说他他他想看怎么玩的话，那我就答应他为他做一做一个。啊，这边我们的红女又是被击杀了，被对面的幽鬼加另外一个英雄击杀了。在闲聊的同时，我也是没有注意啊，抱歉。啊，这边我是做出了 BKB， 现在我们就可以守塔了，也可以去推对面的塔了。啊，这边这个雾放的有点歪啊，雾刚放下去，那个 SS 就是走出走了出来。啊，这边我的点英雄 CD 是好了，我又去点了一个野怪啊。好，这我们可以看到，现在游戏进行了二十二分钟，对面领先我们五个人头，从一开始领先一个，到现在领先，到前面的领先两个，现在已经领先五个了。好，这边我们是要合力杀这个幽鬼啊！好，这边小精灵是连了我，哎，断啊,啊！果然我的朋友是不会玩小精灵啊，他竟然没有把这个连接断开，然后把我一起带了回去啊！啊，这边我又是。再次 TP 的过去，但是已经时机已经晚了，对面又给逃走了啊！这次感慨相当的失败，也是浪费了三个大招，我的大招小精灵大招，还有丽娜的大招啊，结果还是没有把对面的幽鬼杀了，相当的相当的可惜啊！这边对面应该很快又要来我们的上路推了，但是这次我有 BKB， 不怕你们啊！为什么会这样说呢？哎，这是因为我觉得他们是个黑点，然后我们上路高地的一塔已经被破了，他们肯定想把我们上路高地两个兵营也破了，直接把上路兵打成大兵，那么他们上路就有优势了。啊，果然这边 S S 是跳了过来，啊，风行者也在，我们可以看到他一箭射了过来，果然他们是要推来推上路啊，因为如果是我的话。上那个上路的高地塔都破了的话，那当然想把上路的那路也破了啊！这边果然对面是自己的四个英雄都在上路 
对面的妖怪可以开大招传送过来。果然他们是想推上，意图相当的明显。好，这边我是看到下路有个隐形神斧，直接去把它装走。哦，这边对面打的也是相当小心，直接在外面就点了一个针眼。或者是他们带了宝石啊，这边读者也是说，是宝石或者针眼，啊，这边我是告诉他是针眼，因为我看到了。对面打的相当小心，我们假眼直接被反了，在在外面的身呃假眼，啊，这边这个高地是肯定要守啊，因为毕竟我有 BTP 了。这边我是在我是在让我们的队友们准备，啊，这边我是开了一个隐身上去，啊，这边看到毒棒直接打了我一下，我就直接开了 BKB 往里面走了。因为如果说再不开 BKB 的话，对面有这么多控制，如果被对面控制到的话，那 BKB 都没开就，就又要回泉水了。啊，这场的话呢，我们是把对面的 SS 杀了，但是我们也死了一个毒狗，还路也被破了，哎，相当亏。啊，我们这边又死了一个，丽娜追了出去，然后结果没追死别人不说，自己还死了。哦、啊，这边小精灵是把我带了出去啊！哦、啊，这边碰到了风影者，啊、风影者一个推推棒走了，把他的队友巨毒厨师卖了的，卖在这里了。那巨毒厨师也是被我们那隐形刺客击杀了。我们的隐形刺客可以看到已经散失了，虽然我们被破了一路，但是我觉得大家主力的装备都还行吧。啊，对面的妖鬼竟然还没有灰药，在这么顺的情况下面，他竟然还没有灰药。还是说，难道说他灰要买了放在家里，然后等一下回家直接拿，然后直接一个大招过来一个，然后带灰要效果的，给我们一个惊喜。我想老外不会这么坏吧？这种事也只有我会做吧？啊，希望他不是个坏人。啊，这边现在局势形势相当的不利啊。虽然说我们装备上面并不落后对面，但是说我们已经被对面破了一路了。对面现在肯定还要破我们第二路选来选择，不知道他们会破哪路啊？这边我们的 S A 是，在也去看到了对面的幽鬼啊。那相信这边会爆发一场团战。好、啊，这边分析的一个束缚机连住连住了我和火女两个人，但是他也被我们的 S A 杀了啊 ！S A 被阳了，我们的毒狗救了他。啊，这边我是开了一个 B K B， 直接甩了个大。火女一个很漂亮的晕，把他们都晕在了我的身边，中了我一个贴身的大招啊！啊，这边我们打了一个漂亮的团战，二换五，我们的隐隐形刺客和毒狗死了，但是对面五个人都死了，相当漂亮这场团战。也正是因为我们的 S A 先在前面开了视野，所以我们可以能很清楚的知道对面每个人的站位站在哪里啊。好，那这边我们也是要，因为他们对面被我们团灭了，所以我们也是要把下路的塔收了啊，把下路的塔推推了，不是收了，因为谁收还不知道。啊，塔是被我收了。这边我是飞到了中路继续的放，因为对面人都活了，我们没有什么机会可以磨高地的塔的血量了。啊，这边二十八分钟的神符是在下路啊，一个回复神符。运气相当的好，我的状态都空了。然后呢，他刷了一个神父神父给呃回复神父给我。啊，经过刚刚那场团战，我们的人头是搬回来一些啊。对面只领先我们一个人头了。啊，这边我的朋友 Steven 又是给我了发了信号，但是我不明白这信号是什么意思啊？他是觉得我在这里会危险吗？还是怎么样？反正我不明白他这个信号是什么意思。啊、哦，原来是他要过来 gank， 不对啊 ，gank 他为什么点我？哎，不明白，反正啊，这边我们是三人之力，合力击杀了对面的库洛法斯啊啊，这边他们俩是回去了，你敢信？你敢信？一个人把我抛弃在这边啊，这边我是想分身符躲了他的那个晕啊，结果没有躲掉，还是分身符开快了，还是被他晕晕了零点零一秒啊，这边对面的 SS 也是赶到了，我直接开了 BKB 逃了。如果说不开 B K B T P 的话，那我也是挂在那里，那就亏了。一我换对面的库鲁法师，啊，这边对面果然是选择了另外一条路 push 啊。这边他也是，他们也是相当聪明啊，直接选择了下路。
为什么说他们相当聪明呢？也也也正是因为他们把我们上路破了。那么他们想选择下路推的话，下路的距离上路的距离会是相当的远啊。也就是说，他们如果说推中路的话，我们可以边防守中路，也可以防守上路的兵啊。但是他们推我们下路的话，我们要防守下路的话，就很没有办法，没有什么很好的办法来防守上路的兵了。因为上上路和下路的距离是最远的啊！这边我也是看了一下我的 BKB， 下次使用会有几秒持续时间啊！因为我们知道现在的 BKB 用一次时间就少一秒啊！啊，这边我和 SA 两个人是把上路的一塔呢推了啊，对面已经又推到我们高地了，完全不给活路啊！啊，我们高地的塔又要破了，他们又在我们高地放了一个针眼，哎、啊，打的是相当的不给路，那个留不给人留活路啊！哎，而且我们的丽娜也被击杀了，好像不知道是什么情况，没有注意到。啊，现在游戏三十分钟，我的装备是瓶子 ，BKB， 分身符，远行鞋加一个点金手啊。好、啊，对面的幽鬼不知道会要了没啊？三、呃、十分钟他肯定应该是会要了啊。这边，我也是一个普攻，把小歪的人头收入囊囊中啊。这边 S A 是放了个雾，然后放了个散失，他打了两下，我打了一下，对面的 S S 就死了。看来对面 S S 的装备并没有出什么增加血量的装备啊，三下就死了。啊，也正因为也也不是说他三下满血就死，也正因为他是一个半血状态，所以我们打了他三下就死了。满血就死，那我们的装备已经好的飞起了。那现在上路被推的这种劣势是是都不是劣势，好吧？好、哦，这边我是给我队友们发了信号，让他们来来陪我一起合力击杀这个 boss 啊！这边我也是把分身斧开了开来，然后用两个分身顶住，然后来吸收这个 boss 的攻击力啊！好、啊，这边我们的毒狗是直接推了下来，好、啊，这边我们的 S S 说。让我拿，这边，他在他打出来这句话的瞬间，也是我也是打了一句，跟他告诉他们，呃，让我来拿这个盾，看来大家的想法一致啊。好、啊，这边 S A 说他已经有 B K B 了，啊，那么现在我们就可以反推对面了。虽然我们上路被对面破了，但是我觉得现在我们并不没有什么劣势啊，因为我们装我们的装备都不错。我有了 BKB， 他也有 BKB， 我们俩都可以往里面冲了。啊，这边我们的火女的装备是瓶子，加上一个秘法鞋，加上一个两千一的球啊。这个球的中文名字叫什么？我也是忘了。这边我还在继续的放，要做我的蝴蝶啊！这边应该蝴蝶可以做出来了。因为我的点金手是好了，啊，我竟然没有点，我是二。好，蝴蝶正好正好购买，有钱购买蝴蝶啊！我们也看到了对面幽鬼的装备，对面幽鬼的装备是先锋盾、香尾鞋、小魔抗，加上一个宝石，还有灰药。这个装备来说的话。我个人认为还是比较慢的，因为他们已经拿了我们那么多塔了，然后他们的团战一开始人头也都是幽鬼收的，不知道为什么他装备这么慢啊！对面果然又是集结了五人之力要来推我们的下路啊，因为我们下路高地塔已经没了啊！这边我是暂停了游戏啊。啊，其实这边因为是剪接掉了，这边暂停的游戏，我也是想告诉我的队友们，让他们不要在高地上面守啊，在外面打。为什么这样说呢？因为我们直接出去求战的话，那
对面 S S 的这些大招，也就是直接插在外面。如果说让他们推上高地的话，他大招直接插在我们高地的脸上的话，那就算我们打赢对面了，那他可以使用他的棒子强行攻击我们的建筑啊，也就是我们的兵营。那我们的兵营也就很容易爆，因为对面又有 S S 也有小歪，还有帕格纳，所以我们的兵营相当的危险。所以我想告诉他们。在不要在不要守高地，在去外面打。但是，哎，我的英文实在是烂，所以，我也是说了半天，他们没懂啊，我就放弃了这个想法。这边大家都在等待一个机会啊，我也是在等待达到九百块的钱啊，这样我就可以把点击手卖了，直接买一个支配头盔啊。这样，就算我队友们没有及时跟上我的话，我还是一个人可以出去打的。我不想让他们在我们的高地打，因为高地打真的建筑，我们的兵营很危险。啊，为什么现在不敢出去？等一下我就敢出去了，因为现在我并没有吸血。如果说我的队友们没有跟上的话，我开个 BKB 站着 A， 我心里还是有点虚啊。但是如果说我有了吸血的话，就算他们没有及时的跟上，我站在那边。哎，我还是能坚持很久的，所以在等这个钱啊！现在我做出了那个支配啊，所以我们可以出去求战了。啊，这边我也是打字给我们的队友，告诉他们我们可以出，我们能出去打了。啊，这边他们也是，也是觉得我们是的确是，也是很相信我、啊。我说能出去打了，他们也就跟着我出来了。啊，这边他们是把所有的技能都甩在我的脸上，我们的毒狗是救了我。啊，这边 S A 直接跳上去一个 B K B 一个卧啊，这边我是直接开了个 B K B， 然后站在这边甩了一个大。虽然这个大没有前面那个团战的大威力这么大，打的这么完美，但是这个大我觉得相当还是相当不错的，因为对面逃跑的路线不对啊。对面的幽鬼和对面的库洛法师两个人是往下路逃跑，然后另外三个人是往我们的远古野那边逃的，也就是说他们分兵两路逃跑了。因为我刚刚站在那个那边放大的一个位置，是一个他们想要走在一起的一个交错口啊。虽然说我大没有放到人啊，也正是因为他们没有办法让他们那个合体啊。因为毕竟我的大还是很有威慑力。如果说他们想要一起逃的话，那就要毕竟要经过，然后从我身边经过，那样就会被我放一个贴身的大啊。啊，这边我们这样团战是二换四啊，我的盾也是没有用掉啊，我们像赚了。我们这边只有死了丽娜和 S A 两个人，对面死了三个呃四个人啊。库洛法师是刚刚复活了，对面的除了风行者以外，另外四个都死了。啊，这边我是在下路去的带线，上路的线就是留给我的队友们去守。啊，上路的大兵果然是相当的猛啊！我们在下路爆发了一场团战啊，然后上路的大兵就把我们老家的防御塔推了一个，老家一共有两个防御塔防守啊，然后光靠他的大兵就已经把我们的一一座防御塔推推掉了，大兵还是相当的厉害。啊，这边我也是带了一会线，觉得有可能会有危险，所以我把分身符用了，然后用两个分身继续的带线，我自己人 T 掉 T P 到别的路，继续的刷钱。啊，这边我的队友们是一直在说话，但是我们没有看到他们是说什么。哦，现在比赛进行到三十八分钟，我们的人头终于是反超了对面两个，相当的不容易啊。终于是反超了，这个节奏就对了嘛？我们我们要翻盘了，在先被破一路的情况下面，不知道会不会被破掉了。我个人认为，他们第二路那个下路是已经破不了我们了，会被我们翻盘了。好，这边 S S 的装备我们可以看到，瓶子加上跳刀加上秘法鞋加上一个 A 杖加上一个空明杖，看来他是要出刷星球啊，直接。刷新大，直接两个大插到我们的高地，我把我们的兵营点爆了。啊，这边对面是是有眼啊，看到知道我在上面啊
啊，这边我是一马当先的顶了出去，因为不顶出去的话，我们中路的塔还是会被灭的啊。这边我是把哈，这个出去打到红血，结果他一个绿障，然后一个银药把他打死。啊，这边对面的 SS 的原地 TP 啊，我们的毒狗是推推棒过来把他变了，然后我在那里甩大刀，结果这个 SS 的手速相当的快啊，滴出来那一瞬间他就跳走了。这边我还是在追啊，也正是因为看到我们的 S A 在这，哎 ，S A 怎么回事？刚刚小 Y 跳掉的那一瞬间，其实 S A 就可以打这个帕格纳了，但是他没有打，不知道他是怎么想的，可能是反应慢了。啊，这边我仗着自己有盾啊，然后就是顶了上去啊，想去把那个帕格纳击杀，但是那个帕帕格纳逃走了。好、啊，这边对面的 S S 把我咬了，然后我们的毒狗又是把我变了，救了我一兵啊。这边我醒来，直接一个 BKB 咬大，然后把对面的右尾击杀了。但是我们的 SA 也是死了。啊，我的盾应该也是要交代这里了。啊，这边我们的毒狗又是救了我一命，打得相当的好。啊，这边我的盾果然是交代这里了。好，我们的丽娜也是及时的赶到这边啊。好，这边丽娜一个漂亮的晕，晕住了两个人，然后一个地。也是低掉两个人哈，他一个大招，把对面的幽鬼收了，然后我一个引牙把对面的风行者收了啊，但是风行者相当有钱，被我杀了以后直接买活啊。啊，这边我的朋友 Steven 说 ，Come on， 他有了没啃，他有没啃了啊，然后他果然是给我们没啃了一下，但是他毒狗没有，血并没有加满啊。如果说刚刚他先链接毒狗，然后再用没啃的话，那毒狗的血也满了。他果然是不会小精灵这个英雄啊。啊，这边对面的 SS 是,是直接在他们高地放了一个大招啊，也是我来增加防御啊，但是没有用啊。你们主力大哥右尾不带，我并不畏惧你们。啊，这边我是告诉我的队友们逃，因为对面主力大哥右尾复活了。啊，这边分行者是相位鞋，加上推推棒，还有一个两千亿的球啊，也是要直接做羊刀。啊，这边我是撒蛋了。啊，这边我也是打，告诉我的队友们，我们等下一个肉山的盾，然后让 S A 拿那个盾。有了盾，我们就可以推了。呃，这边我已经是 S F 五件套了。然后最后一个装备的话。一般情况下面，我会选择引刀这样道具，因为我们可以知道，打到打到最后，大家后期神装对 A 的话，你有个引刀和可以可以相可以用的很开心啊！也正是因为打到后期，大家的装备都很好了，也就是说格子变得很重要了，不像游戏刚开始没有什么装备，有格子来带物啊，或者带针眼啊、带宝石这些，打到后面。特别是主力英雄，格子都是满的，所以没有没有没有空间来带多余的粉啊这些，所以我比较喜欢引刀这个道具。但是这盘游戏的话，我并不准备出引刀，因为对面的控制实在是太多了，所以我准备选择一个林肯法球。啊，这边对面的 S S 在下路带线啊，我们刚刚鸟从 BOSS 头上飞过，也可以看到。boss 活了，这边我也是告诉我们队友们 ，boss 活了，我们去打 boss。啊，对面的妖怪直接放了个大，但是他这个大你放了又不敢来，这个大放的没什么意义吧？好、啊，光一个大就把我们的小精灵打到半血。还是相当的猛啊！这边我们的土狗也是记了一下我们把 boss 杀掉的时间啊，这也是一个技巧吧。就是说，当你把 boss 杀掉那一瞬间，你可以把，你可以在聊天里面把你杀掉 boss 的那个，把你当前的时间打打在聊天里面，然后这样的话你就可以知道下一个 boss 什么时候刷，因为是十分钟刷一次 boss， 不用为了觉得感觉好像 boss 要刷了，然后去。
看一下，结果没刷，然后再感觉要刷了，然后又去看一下，又没刷，这样浪费的自己 farm 的时间啊，啊，记一下还是相当方便。难道我们真的要赢了吗？这盘感觉只是对我们越来越有利了，不不如不像之前游戏刚开始的形式不容乐观，现在越来越乐观了。啊，这边我告诉我队友们，让他们推上路，然后我去带下路的线，然后等一下我远行一些 TP 过去。这边我带线也是需要相当的小心啊，因为如果在这里我被击杀的话，那我们上路的推线也就是没有什么意义了。因为在这里我被击杀，然后对面的人 TP 会去上路，还能把上路守住，所以在这边我用了我的幻象，是去放到了那边，是去放到了他们可能会来赶口我的一个路线上面啊。啊，这边对面原来。竟然没有来干货啊！对面风行者竟然一马当先冲了上去，一马当先冲了过来，啊，直接被我们的丽娜扬了。我们丽娜已经已经有扬刀了啊！这边风行者率先被秒，然后我们的 S A 开了个 B K B， 直接往前面走，顶了上去。啊，这边我是两下普攻，直接把对面的 S S 杀了。啊，然后对面的帕克奈也有 B K B 了，开了个 B K B 在吸我的血，我直接把分身武器开，把他 A 爆了。啊，这场操枪相当漂亮，我们。一个都没死，对面死了三个人啊！对面的风行者再一次买货啊，相当的有钱啊！啊，这边在推的空档，我也是在使用家里的鸟，在买林肯法球的卷轴啊，因为我的钱已经够了。然后当他飞过来的时候，再在野外商店买个剑刃球，我的林肯法球就有了。啊，这边，天使球已经买好了，就等他飞到我的身边，我我身边啊，这边我也是仗着自己装备好啊，直接顶了上去啊，无视他们的对面的塔的攻击啊。啊，对面开了个塔防，对面应该是在等待他们的 S S 复活，然后就要跟我们打了。啊，这边对面的巨无敌是想冲上来放大，但是直接被我们被我们的那个。有点羊了，但是没有把他秒掉，还是被他放出了大招。啊，这边我们可以看到，我刚刚只有一千的血啊，因为现在我有三两千八的血，所以说一格就是一千的血。如果说你没有一千的血的话，一格就是二百五十的血。我只有一千的血啊，然后我开了个 B K B， 然后撒弹，开把撒弹也开了，直接打了两下就把血吸满了。啊，这边我们的 S A 是死了，不过好在他有复活的，还会站起来的。啊，这边对面 S S 刚刚被我杀了，他又是买活。对面钱还是相当多。这边我是无视他们的防御塔，所有的攻击力，无视一切的攻击力，因为我有撒弹，直接冲了进去了。也是把对面吓跑了。啊，这边我是在继续的放呃推中路，对面中路高地一塔。啊，对对面中路高地塔，不是一塔，口误。啊，这边，啊，我把塔推了，然后我也就直接选择逃跑了，因为我一个人在这边，就算来支援的话，也只有小精灵能带一个英雄来支援。啊，这边我们的毒狗是告诉我下路有个双倍神符，但是这个眼放的真的是尴尬，连符都看不见这个眼放的。好、啊，这边我拿了这个双双倍神符，我的攻击力已经是一百九十八加三百五十四了，攻击相当的高啊，将近五百的攻击啊。啊，这边我们看到。因为我们有视野，我们看到对面的幽鬼啊，啊，这个幽鬼肯定要挂了，啊，果然被我 A 死了，啊，这边对面巨毒术师中了我们爱魔一个诅咒啊，然后我 A 了他两下就把他 A 成红去了，啊，这边也正是因为他直接开了一个绿障，旁边也有别的怪啊，也有野怪，所以我自动攻击的目标就是转到了野怪身上，然后，呃，那个叫什么方向不对了，所以我没有一个引压把他收走啊。然后对面的风行者也是及时的一个推推棒把他推走了，不然的话对面的巨术师又要死了。啊，这边我是放了个大，但是这个大并没有打出什么很大的威力，因为对面的
跟我贴身的帕格纳，他是因为我 BKB 的，反而我几下就把他 A 爆了啊！这边就头是谁又是想上来玩这招啊？不过我们的丽娜是 T D 二连直接把他带走了。不过在他死之前，他还是把他的大招放出来了，他的任务也算完成。啊，这边对面是打出了几级啊，那么我们也获得了这场比赛的胜利啊！啊，这边啊，我的朋友是掉线了，不知道他们怎么搞的。不过我相信他很快又会连回来。啊，感谢大家收看我为大家带来的视频啊！然后在这边，我想大吼一句 ：No Steven，No Dota 啊！大家拜拜。